Компания Castage Innovations представила на выставке Cadex 2018 электробаги. На информационной табличке было заявлено, что это баги электрический, разведывательно ударный, специального назначения. Баги с традиционными двигателями внутреннего сгорания довольно часто используются иностранными армиями. В последнее время многие армии экспериментируют и с электрическими и гибридными силовыми установками. Ну и в гражданском секторе электрические автомобили стали довольно модными. Так что можно сказать, что эта казахстанская разработка вполне в духе современных тенденций, скрещивая два направления – одновременно баги и электромобили. Питание обеспечивается от литий-ферум полимерных аккумуляторов, расположенных в специальном отсеке под грузовой платформой. Общая емкость аккумуляторов не указана, но заявлено, что автомобиль может проехать 70 км на одной зарядке. Понятно, что эта дальность хода весьма условна. Если говорить об исполнении, то оно, скажем так, вызывает вопросы. В целом баги производят впечатление довольно сырого прототипа, о чем говорит, например, исполнение отсека с аккумуляторами, скрепленными между собой скотчем. По неволе вспоминается наш казахстанский анекдот про ремонт автомобиля в полевых условиях. Конструкция этого отсека вызывает еще и большие сомнения относительно способности автомобиля без последствий преодолевать броды. Да, наверное, и просто глубокие лужи. Заявленная максимальная скорость 50 км в час, прямо скажем, не впечатляет. Баги позиционируются как разведывательно ударный, но я не заметил каких-либо узлов для крепления оружия, как обычно делают на подобного рода баги, используемых специальными подразделениями. Специального оборудования, да и просто радиостанции какой-нибудь тоже нет. Под перевозку грузов просто отведена грузовая платформа. В общем, баги производят впечатление не специальной разработки для военных, а прототипа обычного гражданского электромобиля, который по случаю Кадекс перекрасили в камуфляж и нарекли разведывательно ударно. Соответственно, армейские перспективы этого изделия, по крайней мере в таком виде, весьма сомнительны, даже если не затрагивать прочие вопросы эксплуатации электромобилей в армейских условиях. Например, вопрос зарядки аккумуляторов и обеспечения приемлемой дальности хода.